Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to channel Sobat Ngudut Nah ini dia kita bakalan menuju ke salah satu video yang sangat-sangat dibenci oleh penjual dan pembuat madu palsu Dimana kita akan bongkar bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat madu palsu Oke okay? Jadi ada sekitar 7 sampai 8 bahan pembuatan madu palsu atau mungkin ada bahan-bahan layer di luar sana yang biasanya nanti akan dibuat untuk pembuatan madu palsu. Nah, jadi di sini ada beberapa bahan yang udah gua tampilkan, nanti akan gua jelaskan. Nah, dari gambar ini yang ada di atas ini, itu yang pertama adalah citric acid, terus ada molasses juga. Lalu ada CMC atau karbosimetil selulos, lalu ada soda kue dan ada fruktos kimia, ada sukrosa kimia, sama ada glukos kimia. Nah dari bahan-bahan ini nanti mereka tuh akan mencampur semua dengan komposisi yang mereka punya. Dari komposisi ini maka tercipta madu yang berasal dari dapur, bukan dari peternakan lebah atau bukan dari lebah liar. Di mana nanti para oknum ini sebenarnya mencampurkan bahan-bahan ini lalu mereka membuat seakan-akan madu ini palsu dan ditambahkan lebah di atas derem-deremnya biasanya begitu tuh kalau misalkan jadi ada orang ngeliat tuh di atas deremnya tuh suka ada lebah padahal kebanyakan penjual madu murni adalah ketika deremnya itu sebenarnya udah disaring udah nggak ada lebah sebenarnya tapi para penjual madu palsu menambahkan lebah-lebah di atas derem-derem mereka di gudang supaya ketika orang melihat Uh, ke dalam gudangnya itu nanti wah madunya ada lebahnya nih gitu kan wah madunya asli gitu kan nah terus lalu uh, sebelum gue jelasin satu-satu ya kebanyakan uh, penjual madu palsu itu mereka menjualnya ke reseller-reseller yang bukan dari daerahnya misalkan nih si oknum produsen berada di daerah X gitu kan nanti mereka akan menjual reseller-resellernya itu ke daerah Y yang pertama Citrit asid atau bisa disebut juga sitron ya kebanyakan masyarakat kita tuh bilangnya sitron. Nah, ini nih tau nggak lo fungsinya biasanya digunakan buat mencuci pakaian putih tau nggak? Si citrit asid ini dia itu buat pakaian putih supaya lebih bersih gitu kan kalau nyokap nyokap kita dulu kan kalau nyuci nyaranin kalau ada noda gitu ya kalau di baju putih itu pakai sitron supaya nodanya pudar. Bayangin kalau lo minum madu palsu yang mengandung citric asik atau citron ini lambung lu pudar kayaknya <laughs> lambung bisa pudar kayaknya kan patah lambung lu minum gini ya nih nah apa sih pengaruhnya uh, si citric asid ini uh, kalau misalkan dalam pembuatan madu palsu efeknya adalah sama seperti dengan uh, misalkan kalau madu murni itu kan tanpa bahan pengawet pun dia bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu kan karena madu itu tidak ada kadar luarsanya Nah, si citric acid ini adalah untuk membuat si madu palsu tadi itu lebih awet gitu, lebih tidak cepat kada luar sa. Makanya ditambahkan si citric acid ini ke dalam si madu palsu itu. Itu adalah fungsi citric acid untuk pembuatan madu palsu. Yang kedua, molasses. Nah, molasses ini mengandung sukrosa yang tinggi nih, 48% sampai 55%. Nah, biasanya molasses atau yang biasa kita kenal itu tetes tebu itu digunakan untuk pupuk organik kalau untuk peternakan itu untuk penggemukan sapi untuk kalau di kolam lele itu misalkan dicampurin itu untuk pertumbuhan plankton ya supaya uh, terjaga juga kebersihan airnya kan walaupun emang ada beberapa molasses yang food grade tapi untuk molasses yang dicampurkan ke dalam madu palsu ini adalah molasses yang memang bukan food grade sih sebenarnya karena dia pasti oknum ini hanya mencari molasses yang harganya murah yang ketiga adalah CMC atau karbosimetil selulos. Nah, biasanya kan kita melihat nih beberapa madu-madu palsu yang emang kental gitu kan, atau misalkan uh, apa ya ada ada yang bilang itu merupakan proses dari pasteurisasi atau proses pemanasan. Ada beberapa madu emang pure menggunakan proses pasteurisasi menjadi kental. Ada juga beberapa madu yang emang dia menggunakan CMC supaya lebih kental gitu kan. Nah, si MC ini adalah untuk mengikat tekstur makanan yang berkadar gula tinggi. Karena si madu palsu ini memiliki kadar gula yang tinggi, yang dihasilkan oleh sukros, glukos, fruktos yang nggak terukur nih, main masuk-masukin aja nih berdasarkan komposisi mereka. Mereka juga menambahkan si CMC ini agar lebih kental. Karena 
pola pikir masyarakat pandangan masyarakat madu yang bagus itu adalah madu yang kental dan sebenarnya enggak juga gitu kan itu hanya tergantung dari kadar air ketika kadar airnya tinggi maka madu akan terlihat lebih encer ketika kadar airnya rendah maka madu akan sedikit kental itu pun ditentukan oleh musim dan cuaca bukan berarti semua madu yang kental itu bagus bukan bisa juga ada yang menggunakan CMC yang keempat soda kue nah kalau madu murni nih ya uh, itu kalau kita buka tutup kan seperti ada gas ya kan yang blep gitu kan nah itu ya dihasilkan oleh enzim di atas dari lebah biasanya semakin tinggi enzim di atas itu semakin banyak buih atau gas yang dihasilkan dari si madu tersebut tapi si penjual madu palsu ini kan bingung juga nih gimana cara menghasilkan gas gitu kan bagaimana cara menghasilkan letupan di botol supaya terkesan madu palsu ini adalah madu asli gitu nah si para oknum penjual madu palsu ini memberikan soda kue ke dalam meracikan madu palsunya sehingga muncullah yang namanya bui di dalam madu palsu muncullah yang namanya gas dan si gas itu juga bisa muncul dari air nirah atau air airan ya biasanya jadi ada beberapa madu palsu yang rasanya kayak gula aren dan dia menghasilkan gas gitu kan ketika sudah berpermentasi nah ini soda kue ini kalau misalkan dimasukkan dalam kadar yang enggak dibatasi gitu kan enggak ditentukan itu sangat berbahaya yang selanjutnya adalah fruktos fruktos sukros glukos sebenarnya adalah pemanis buatan untuk mendapatkan kadar manis nah kalau di video sebelumnya gue juga pernah ngejelasin glukos itu agak kental gitu kan agak kental lah yang fruktos itu dia e, manisnya lebih sama pemanis buatan juga cuman agak cair gitu nah untuk menyampurkan mereka semua menjadi satu digunakanlah CMC pengikat makanan pengikat makanan atau minuman supaya rasa tekstur itu bagus lah ketika dilihat nah kalau kalian menemukan madu-madu palsu itu biasanya Uh, penjualnya nggak berani untuk melakukan uji lab satu terus kedua penjualnya hanya berdasarkan deskripsi mereka bilang ini madu murni madu asli gitu kan langsung dari hutan ada satu triknya yang pernah gue kasih tahu kan untuk mem, untuk apa namanya uh, menentukan bahwa madu ini murni atau palsu atau campuran adalah dengan menggunakan tiga cara yang pertama adalah menggunakan mata kalau kita lihat itu madunya agak sedikit keruh dan memiliki enzim di atas baik ternak maupun liar terus yang kedua adalah menggunakan hidung ketika dicium itu akan akan menimbulkan apa ya kita akan menghirup aroma nektar bunga yang kuat banget gitu kan yang benar-benar aroma bunga aroma nektar terus bukan aroma gula atau bukan aroma hambar gitu kan nah yang ketiga adalah menggunakan tangan ketika dioles di tangan itu licin licin ya bahkan tek apa tingkat kelengketannya itu rendah nah itu merupakan madu murni lalu seperti yang gue udah gue jelasin ya di video ini nih lo bisa lihat sendiri nanti uh, di video gue ini nanti ada deskripsinya juga gue taruh linknya di bawah semoga uh, dengan ini kalian bisa tahu nih kenapa sih uh, madu palsu itu dibuat adalah untuk menekan biaya uh, si HPP penjualan madu karena Madu murni itu udah pasti relatif biasanya agak mahal gitu ya Untuk madu murni relatif agak mahal Terus kalau misalkan madu palsu itu rata-rata yang ada yang jual di bawah 50 ribu Untuk per satu kilonya biasanya sih ya kan Itu udah nggak masuk akal dari sisi harga kan Satu kilo di bawah 50 ribu itu udah nggak masuk akal Terus dari sini gue udah ngejelasin ya Apa fungsinya strik asid yaitu untuk pengawet Nolases itu untuk Uh, rasanya nanti kan dari si madu itu rasanya akan manis gitu kan karena dia juga merupakan pemanis buatan juga yang di, yang mengandung sukrosa yang tinggi sekitar 48% sampai 55% lalu ada si MC karbosimetil selulos yang untuk memperbaiki tekstur makanan yang atau minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi dan dia adalah pengikat pengental dari si madu itu lalu ada soda kue yang membuat madu itu memiliki bui memiliki bui dan meletup lah ketika nanti dibuka di dalam botol lalu ada frukto, sukros dan glukos sebagai pemanis kimia atau pemanis buatan lain yang dimasukkan oleh si pembuat madu palsu ke dalam madu tersebut oke okay, semoga video ini menjadi uh, edukasi gitu kan 
pembuat madu palsunya tobat, tidak menjual dan tidak membuat madu palsu lagi. Masyarakat yang menonton ini pun semakin terbuka wawasannya tentang madu dan jangan terbuai dengan harga murah karena biasanya masyarakat kita nih satu kali lagi nih gue sebutin ya rata-rata masyarakat kita adalah mem- menginginkan madu yang harganya murah gitu kan murce murce itu apa singkatannya murah sekali ya murah sekali ya murce ya kan murah ce pokoknya nah itu rata-rata sih begitu ya mang pengen yang murah dapatnya yang asli gitu kan cuman ya cuman gitu ya resiko ditanggung masing-masing lah kalau emang kalian emang ah ya udahlah gue maunya belinya madunya yang itu aja yang satu botolnya harganya 35000 ribu ya udah nggak e, masalah sih kan di sini kita hanya untuk mengedukasi gue mengedukasi bahan-bahan apa aja yang digunakan pembuat madu palsu terus apa sih efeknya nanti kalian bisa cari efek kalau kebanyakan masuk ke dalam zat kimia nih ke dalam tubuh kita nih dari citrik asik dari mola sesi MC soda kue fruktos glukos sukros itu benar-benar sangat berbahaya terutama bagi pengguna apa penderita diabetes terutama bagi penderita diabetes itu sangat berbahaya lu minum madu maunya dapat gula alami kan gula yang memang kadar gulanya rendah tapi ketika lu minum madu palsu buyar tuh harapan lu semua mendapatkan rasa manis alami dari madu murni karena yang lu minum adalah madu palsu dan efeknya nanti lu tanggung sendiri kena badan kan ngeri banget lah pokoknya gua rasa video ini bakalan sangat dibenci bakalan sangat dihujat banget buat para penjual madu palsu buat para pembuat madu palsu karena video ini mengandung unsur-unsur pembongkaran cara pembuatan madu palsu oke okay, semoga masyarakat bisa lebih jeli bisa lebih teliti dalam membeli madu Sekian, sampai jumpa di next video selanjutnya. Gua akan membongkar lagi beberapa pengetahuan tentang madu palsu yang gue tahu ya. Kalau misalkan memang kalian lebih tahu, tolong diajarin guanya di komen, di share ke gua. Semoga kita bisa lebih mendorong para petani dan pemburu lebah di Indonesia supaya dapat menjual madu murni dan membagi manfaatnya ke seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.